Трудно поверить, что история этой элегантной амфибии началась с эскиза, который набросал на тетрадном листке конструктор Алексей Георгиевич Аненков. Еще труднее поверить, что всего через 9 месяцев первый прототип Л-6 вышел на испытание. Л-6 был впервые представлен на гидроавиасалоне «Геленджик-2000». Усовершенствованный Л-42 появился в 2005 году. А еще через несколько лет был разработан модифицированный Л-42М с улучшенными летными характеристиками. Это результат широкого наступления по всему фронту задач самолетостроения. Аэродинамика, конструкция, технология и эргономика в том числе. Ни для кого уже не тайно, что на развитие легкой авиации повлияло желание авиаторов уйти с аэродромов, которые в какой-то момент стали закрывать один за другим. В связи с этим самолеты вынуждены были приспосабливаться к условиям речных и озерных акваторий с необорудованными берегами. Итогом эволюции стали очень практичные машины. Дальность 1700 километров. Далеко не прогулочным оказался перелет на Л-42М до полуострова Рыбачье в Баренцевом море. Полет фантазии в авиации всегда ограничен объективными сложностями в воздухе и на земле. Отсутствие аэродромов, явный дефицит хорошей летной погоды – вот наши реалии, которым гидросамолет приспособлен, пожалуй, наилучшим образом. Совместить в одном самолете скорость и дальность полета с достаточной мореходностью и проходимостью на шасси по суше – задача для людей не просто компетентных, но влюбленных в гидроавиацию. Надежность Л-42М доказана. Она была заложена много лет назад и доведена талантливым коллективом. Удачную конструкцию уже не нужно дополнительно шлифовать, только воспроизводить серийно. Уже созданы и переданы эксплуатантам 12 бортов, 3 находятся в стадии строительства, и еще два оплачены, ожидают своей очереди на стапель. Сейчас авиацех расширяет производство. Тем более команда компании и ее творческий потенциал это позволяет. Дружелюбные машины для пилота я, в принципе, не встречал, хотя тоже летал на многих типах. И вот лично я, я очень много путешествую, летаю на них, ну, по случаю работы, обучения пилотов, переучивания. Я чувствую себя очень защищенным в этом самолете.